సో డేటా టైప్స్ అనేటువంటి కూడా మాట్లాడుకోవాలి మరి ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు డేటా టైప్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా సో దాని యొక్క వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పాను చూసారా ఏమేమి రకాల డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఏం డేటా స్ట్రింగ్ అనేది ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఏంటి స్ట్రింగ్ సో ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ యొక్క మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఏదైతే వాల్యూ ఉన్నాయో సో డబుల్ కోర్స్ లో ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్ అది స్ట్రింగ్ అనే అర్థం అది ఏదైనా తీసుకునేయండి నో ఇష్యూ సో మీరు ఏంటి నెంబర్ తీసుకోండి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోండి మీరు లెటర్స్ తీసుకోండి అప్పర్ కేస్ లెటర్ తీసుకోండి లోయర్ కేసు లెటర్ తీసుకోండి ఏది తీసుకున్నా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే డబుల్ కోర్స్ ఇచ్చారు అని అంటే అది స్ట్రింగ్ మీద ట్రీట్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ లాగానే పెట్టేసుకుంటుంది అది ఓకేనా సో దట్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏది ఇచ్చినా ఈ స్ట్రింగ్ మధ్యలో మీరు స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా పెద్దగా పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే దానికి సంబంధం లేదు డబుల్ కోర్స్ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్ స్ట్రింగ్ అని కన్సిడర్ అయిపోతుంది అంతే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ నెంబర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సో డబుల్ డిజిట్స్ కావచ్చు సింగిల్ డిజిట్స్ కావచ్చు డాట్ పెట్టేసి జీరో జీరో అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ సో రూపీస్ కానీ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ అంటారు కదా దీన్ని సో విత్ డెసిమల్స్ ఆర్ వితౌట్ డెసిమల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ క్యాన్ రైట్ టు జస్ యూజ్ ద నెంబర్ ఓకే సో నెంబర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి బూలియన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి సో బూలియన్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ప్రతిసారి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది బూలియన్ వాల్యూస్ బూలియన్ అనేటువంటి రెండే రెండు ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ట్రూ రెండోది వచ్చేసి ఫాల్స్ ఈ ట్రూ ఫాల్స్ అనేటువంటిది ఏంటి మీరు గమనించండి ఇక్కడ నేను నీట్ గా దాని గురించి మళ్ళీ నీట్ గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ బూలియన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏం చూపెట్టదు కానీ అది చెక్ చేసుకుంటుంది ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అన్నారు లెట్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అన్నారు లెట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అన్నారు ఎక్స్ లో ఫైవ్ పెట్టాము వై లో ఫైవ్ పెట్టాము జెడ్ లో వచ్చేసరికి సిక్స్ పెట్టాము అనుకోండి ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై అంటాను ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై అంటా అంటే ఎక్స్ కు వై ఈక్వల్ అని చెక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి డబుల్ ఈక్వల్ పెట్టాను అందుకే చూడండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది నిజమే ఈక్వలే కదా మరి అంటే రిటర్న్స్ ట్రూ అని వస్తుంది ఎప్పుడైతే రిటర్న్స్ ట్రూ అని వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ రైట్ కండిషన్ అనేటువంటిది బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ వస్తుంది అంతే అంతే అదేంటి ఆ ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది అని అర్థం ఒకవేళ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ జెడ్ అని కనుక పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి ఫాల్స్ అని వస్తుంది ఎందుకు ఫైవ్ అనేటువంటిది సిక్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉండదు కాబట్టి రైట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ అని వచ్చేసింది ఇలా మనం తీసుకునేటువంటి దానిలో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటుంది దీన్ని మీకు అప్లికేషన్ మెథడాలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఎక్కడ దీని ట్రూ ఉంది ఎక్కడ ఫాల్స్ ఉంది ఏంటి అనేటువంటిది ఒక క్లారిటీ మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరేస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అరే అంటే ఏంటి మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు అరే అంటే ఇప్పుడు ఏం క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే సపోజ్ మీకు ఒక మాట చెప్తాను మనం చిన్నప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ గురించి చదువుకునే ఉంటాం మాత్రికలు అంటారు తెలుగులో అయితే ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేసి సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేసి మధ్యలో ఏ బిసి అని దాని పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఏదైతే పెట్టుకోవచ్చు సో టూ క్రాస్ త్రీ టూ క్రాస్ టూ మ్యాటర్స్ అంటారు త్రీ క్రాస్ త్రీ అంటారు టూ క్రాస్ వన్ అంటారు ఇలా వన్ క్రాస్ వన్ అని చాలా ఉంటాయి అవునా అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా రావాలి దాని మీద మ్యాటర్స్ లో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చేసి నేను ఎక్స్ కని ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ మ్యాటర్స్ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం అంటే ఏంటి వన్ అనేటువంటిది ఎక్స్ లో ఉంటుంది టూ టూ అనేటువంటిది ఎక్స్ లో ఉంది త్రీ అనేది కూడా ఎక్స్ లోనే ఉంది అది దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ ఓకే సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒక అరే తీసుకున్నాను ఆ అరే ఏంటి అంటే కార్ అనే ఒక అరే తీసుకున్నాను అది ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నా అంట నేను కార్ అనేటువంటిది ఇక్కడ నేను సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో శాబ్ అని తీసుకున్నాను బోల్వో అని తీసుకున్నాను బిఎండబ్ల్యూ అని తీసుకున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సో శాబ్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేశాను నేను డబుల్ కోర్స్ పెట్టేసి కామ పెట్టాను కామ పెట్టగా ఏంటి ఒక ఇది ఒక ఏంటి డిక్లరేషన్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఒకటి ఈ కార్ అనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో అరే లో ఇది ఒక వేరియబుల్ సో కార్ అనేటువంటి దానిలో ఇది ఒక వేరియబుల్ సో వోల్వో అనేటువంటిది
సో మళ్ళీ నేను డబుల్ కోర్స్ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏమన్నాను ఏంటి బిఎండబ్ల్యూ అన్నాను అనుకోండి సో అక్కడ నేను తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను మీ ఇష్టం సారీ ఇది సో తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఒక కార్ అనేటువంటి ఒక అరేలో శాబ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ పెట్టాను వోల్వో అనే ఒక వేరియబుల్ పెట్టాను బిఎండబ్ల్యూ అనే ఒక వేరియబుల్ పెట్టాను అనుకున్నాం మరి దీన్ని రాసేటప్పుడు ఒకవేళ కనుక రాయాలి అనుకుంటే ఎలా రాసుకుంటామంటే కార్ డాట్ శాబ్ అన్నాను అనుకోండి సాబ్ అన్నాను అనుకోండి అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది సాబ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కార్ అనేటువంటిది మేజర్ సో మైనర్ వచ్చేసి ఏంటి సాబ్ అర్థమైంది కదా లైక్ ఎ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ లాగా సో కార్ ఈజ్ ఏ వన్ అరే దానిలో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాబ్ అని వోల్వో అని బిఎండల్ అని మనం డిక్లేర్ చేసుకుందాం అనుకుందాం కార్ అంటే ఒకటే ఉంది కదా పేరు చాలా మల్టిపుల్ గా పేర్లు ఉంటాయి సో ఆ మల్టిపుల్ గా ఉండేదాన్ని మనం ఇలా చేసామని అర్థం సో ఇట్లా మనం ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేసుకున్నాం దీన్ని అరే లాగా డిక్లేర్ చేసుకున్నాం అని అర్థం అరే లాగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో అరే లాగా చెప్పుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అరే లాగా ఇలా చెప్పుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఒకవేళ కనుక ఎటువంటి డిక్లేర్ చేయలేదు కార్కి ఏం డిక్లేర్ చేయాలి అనుకుంటే అన్డిఫైన్ వస్తుంది మనకు డిఫాల్ట్ వచ్చేది అన్డిఫైన్ వస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఒక్కసారి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుందాం అంటే అలర్ట్ అండ్ కన్సోల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది జావా స్క్రిప్ట్ లోనే వాడతారు ఎక్కువగా అలర్ట్ అనేటువంటిది కానీ కన్సోల్ లాగ్ టాట్ అనేటువంటి కానీ ఇది ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ లో ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి ఈ యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ నేను కంపైలర్స్ వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్తాను ఇప్పుడు నేను ఏం చూపెట్టాను మీకు సో జావా స్క్రిప్ట్ గురించి మనం ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాం మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ప్లేస్ ఏంటి సర్వీస్ నౌ గురించే మాట్లాడుకున్నాం కానీ మనకు ప్రాక్టీస్ కోసం జావా స్క్రిప్ట్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అని అంటే బయట మనకు మార్కెట్ లో చాలా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి కంపైలర్స్ ఉన్నాయి సో మరి సింపుల్ గా జావా కంపైలర్స్ అని కొట్టండి జావా స్క్రిప్ట్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ అని కొడితే మీకు చాలా కంపైలర్స్ వస్తాయి సో దానిలో నేను వాడేటువంటిది ఏంటంటే సో ప్రోగ్రామ్ ఇస్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంది ఆన్లైన్ జావా స్క్రిప్ట్ కంపైలర్ గా ఉంటుంది ఇది సో దీనిలో మనం ఏదైతే ఒక కోడ్ ను టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి హ్యాపీగా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎలా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీకు ఆ కోడ్ అంతా కూడా దీనిలో రాసి చూపిస్తాను చూడండి వార్ ఇన్షలైజేషన్ చేయాలి వార్ సో వార్ ఎక్స్ అనేటువంటి తీసుకున్నారు కామా లేదు ఏ కామా బి అని తీసుకోండి ఏ కామా బి కామా సి అనేటువంటి త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి ఫైవ్ పెట్టాను బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పెట్టాను దెన్ C is equals to A plus B అని పెట్టాను ఇంతమంది రాసాం కదా మనం ఇదే కోడ్ అక్కడ సో ఇలా నేను ఒక డిక్లరేషన్ చేసుకున్నా దానికి అసైనింగ్ చేసుకున్నాను అనుకుందాం సో ఇప్పుడు అడిషన్ జరిగిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంది వాల్యూ రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది సి లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను మనం డిస్ప్లే చేయాలి కదా ఇది రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది కానీ డిస్ప్లే కావట్లేదు ఎందుకు మనకు చూపెట్టాలి కదా మనకు రన్ అయిన దాన్ని చూపెట్టాలి అంటే ఏం చేయాలా సో వి గో విత్ ఏ అనదర్ వన్ సో దట్ ఈస్ ఏ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఇది ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ కాదు సో ఇక్కడ నేను అంటే కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అనేటువంటి దాన్ని రాసుకుని బ్రాకెట్ లో ఏది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సపోజ్ నేను ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ది ఆన్సర్ ఈస్ ఈజ్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ నేను ఏంటి ఏమి డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సీని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా సీన్ కనుక రాసి నేను సింపుల్ గా రన్ అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ది ఆన్సర్ ఈజ్ అని పెట్టేసి సీలో ఏముందో అది ప్రింట్ చేసింది లెవెన్ అంటే లెవెన్ ప్రింట్ చేసింది ఫైన్ ఒకవేళ లేదు నేను ఇలా రాయను నాకు వద్దు అనేటువంటి ఇంకొక ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే ఇది డిస్ప్లే ఫంక్షన్ సో ఇలా కాదు ఇంకొక రకం కూడా రాయచ్చు ఏంటి అలర్ట్ అని పెట్టేసి నేనేం రాయచ్చు ఇక్కడ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం పెడుతున్నాను ఇక్కడ సి అనేటువంటి దాన్ని పెట్టాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినా కూడా మనకి ఇదే సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ వాడచ్చు మీరు లేదు నా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ వాడే నాకు ఇష్టం లేదు అని అంత పెద్దగా నేను రాయను అనుకుంటే అలర్ట్ అని సింపుల్ గా రాయండి అది కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంది ఇది జావా స్క్రిప్ట్ సైడే సో ఎప్పుడైతే మనం మనం మన యొక్క సర్వీస్ నో లోకి ఎంటర్ అమ్మ అవుతాము అది అక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది జాగ్రత్త ఓకే ఈ అలర్ట్ అని కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చాలా తక్కువ మొత్తంలో వాడతాం అక్కడ ఓకే ఇది వాడం
ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో నేను చెప్పిన దాని మళ్ళీ ఒక్కసారి మెటీరియల్ చెక్ చేసుకోండి మెటీరియల్ చదువుకోండి సో మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా వీడియో మళ్ళీ వినండి అదేవిధంగా మెటీరియల్ తరవుగా చదువుకోండి ఈ బేసిక్స్ కంతా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారనుకోండి మీరు కోడింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ అవుతారు ఐఎమ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా పర్లేదు మళ్ళీ చదవండి నో ఇష్యూ ఓకే సో తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి చివరిలో మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో అదేంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వీడియో చూసారు కదా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా క్లాసెస్ కావాలన్నా కూడా మీకు సో మనం సర్వీస్ నో క్లాసెస్ అనేటువంటిది జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఐటీఓఎన్ కావచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అడ్మిన్ అండ్ డెవలప్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు సో ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఇంకా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జాయిన్ కావాలనుకుంటే సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఏంటంటే మీకు మీ బ్రౌజర్ లో సింపుల్ గా డబ్ల్యూ 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 డాట్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి టైప్ చేయండి సో టైప్ చేసేసి మీరు ఎంటర్ చేయగానే మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు లేటెస్ట్ గా ఉండేటువంటి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీకు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ బ్యాచెస్ యొక్క లిస్ట్ అనేటువంటి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ గ్యాలరీలో కానీ లేదంటే మీకు డిస్ప్లేలో ఉంటుంది సో మీకు ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటారో సో సింపుల్ గా మీరు రిజిస్టర్ ఉన్నావు అని కొట్టినా సరిపోతుంది రిజిస్టర్ నామినీ మీరు టైప్ క్లిక్ చేస్తే సో మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది దానిలో కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా బ్యాచ్ అనేటువంటి కనబడుతుంది సో నెక్స్ట్ వీక్ లో ఏంటంటే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు సో క్లారిటీగా ఇక్కడ కనబడుతుంది మీరు చూస్ చేసుకొని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్మిట్ కొట్టారనుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల లాభం ఏంటి అంటే మీకు డెమో క్లాస్ అనేటువంటిది ఫ్రీగా వన్ ఆర్ టూ డెమో క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇన్ దట్ బ్యాచెస్ ఓకే సో ఇది ఈ మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి కొత్త బ్యాచెస్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్